Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute werde ich einen leckeren Käsekuchen backen mit einem Mürbteig und Mandarinen. Für den Boden mache ich einen einfachen Mürbteig. Die genauen Mengenangabe könnt ihr später in der Beschreibung nachlesen. Hier habe ich auf jeden Fall Mehl. Dann habe ich hier Backpulver. Zucker, weiche Butter, ein Ei, dann mache ich etwas von Limettenabschieb rein, ihr könnt auch Zitrone nehmen, wenn ihr möchtet, ich finde die Limette passt da besser dazu, etwas weicher vom Geschmack, und da ist es wichtig, nicht zu so tief rein reiben, ab dem Weißen geht bitter. Wirklich nur die oberste Schicht vom Grünen abreiben. Von der Vanillenschote nehme ich nur die eine Hälfte davon. Mit einem kleinen Spitzen Messer die Schale ansetzen. Auseinanderklappen. Und dann mag von der Vanillenschote Rauskratzen. Was kommt dann damit dazu? Den Rest von der Vanillenschote nicht wegschmeißen. Das kann man wunderbar in Zucker reinlegen und hat dann schönen Zucker mit Vanillengeschmack. Und das Ganze verknebe ich jetzt zu einem Teig. So soll dann der Teig aussehen, der ist schon weich und der duftet auch wunderbar nach Limette und nach Vanille. Sollte er zu trocken sein, etwas Butter dazugeben, ist er zu nass, etwas mehr Mehl zu sträuben und wegkneten. Richtig durchkneten und dann kommt das in eine Backform rein. Backform, da habe ich ja Backpapier drunter gemacht gehabt, den Rand, den bestreichen mit bisschen Butter. Einmal komplett herum. Und dann bestäube ich dann mit etwas Mehl, damit später der Mürbteig nicht dran kleben bleibt. Ich nehme ein bisschen vom Mürbteig weg. Und setze ihn ganz vorsichtig auf den Boden. Drücken gleich zusammen. Das sollte nicht zu dick werden. Und gucken wir da gleichmäßig gleich. Den Rand herum einfach solche Würste drehen. Am Rand ansetzen und dann mit den Fingern hochziehen. Und so soll das aussehen. Guckt, dass da keine Löcher sind. Am Rand entlang hochgezogen ist. Und dann kommt es in den Kühlschrank. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die, um die Masse. Für die Masse habe ich das Eigelb vom Eiweiß getrennt. Und das Eiweiß werde ich jetzt steif schlagen. Wenn das Eiweiß steif geschlagen ist, Kurzen Kühlschrank. Dann habe ich hier ganz normale Sahne, die werde ich auch steif schlagen. Die steif geschlagene Sahne gebe ich auch in den Kühlschrank und mache damit dem Eigelb weiter. Das Eigelb schlage ich mit dem Zucker Schaume. Wenn das Eigelb schaumig geschlagen ist, Gebe ich ein Stück Butter hinzu. Und rühre es mit runter. So, hier habe ich einen ganz normalen Quark. Zum Quark gebe ich Sauerwärm hinzu. Dann habe ich ja noch die zweite Hälfte Vanilleschote. 
Ich schaue wieder auch aus. Aber ich auch mit rein. Auch da mache ich einen Abtrieb von allem Wetter mit rein. Dann habe ich ja Speisestärke. Kommt auch mit dazu. Dann verwöre ich das alles zusammen. Und gebe jetzt meine Schaum und geschlagenes Eigelb mit rein. Verrühre das auch. Dann nehme ich mein steif geschlagenes Eiweiß. Hebe das vorsichtig runter. Dass der Volumen bleibt. Es darf nicht mehr stark gerührt werden, nur wirklich runterheben. Und das gleiche mache ich auch mit der Sahne. Ich gebe meine Mandarinen hinzu. Hebe die mit runter und dann kommt sie in die Backform rein. So, die Masse habe ich abgefüllt. Das ist etwas zu viel Masse. Da habe ich einfach so Backförmchen mit Butter bestrichen und die Masse ohne jetzt Boden zu machen abgefüllt. Den schiebe ich jetzt in den Backofen bei 150 Grad. Er braucht zwischen 60 und 90 Minuten. Den werde ich aber nach 30 Minuten rausnehmen und zeige euch auch warum. So, der Käsekuchen war jetzt 30 Minuten drin. Der ist logischerweise noch nicht fertig. Aber wie ihr hier sehen könnt, ist oben schon fest geworden. Innen drin ist es noch flüssig. Jetzt versucht die Hitze von innen, der Dampf auszuweichen. Kann nirgendwo hin. Es dehnt sich nach oben und dann kann es passieren, dass da ungewollt Risse entstehen, die später nicht so schön aussehen. Und da gibt es einen einfachen Trick. Einfach mit dem Messer einmal rundherum anschneiden und an dieser Stelle kann das Dampf ausweichen und so sieht dann später viel schöner aus. So, das war's noch schon. Jetzt kommt er wieder in den Backofen. So, der Käsekuchen ist fertig gebacken. Der große war, nachdem ich ihn angeschnitten habe, nochmal 40 Minuten im Backofen bei 150 Grad. Die kleinen, die waren schon bei 30 Minuten fertig. Das war die übliche Masse. Eins habe ich schon gegessen. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und beim großen seht ihr jetzt, der ist kontrolliert aufgegangen. In der Mitte, das sind keine Risse. Dann lasse ich jetzt über Nacht auskühlen und morgen werde ich ihn anschneiden. So, den Käsekuchen habe ich jetzt über Nacht auskühlen lassen. Habe etwas Puderzucker drauf gemacht, so sieht er jetzt aus. Und ich werde mal eine Portion anschneiden. So, die Masse, die ist wirklich schön fluffig, schön locker. An der Stelle war ein bisschen zu viel Mürbteig, die ein bisschen dünner machen können. Aber ansonsten von der Konsistenz ist es wirklich super. Ich werde mal ein Stück probieren jetzt mal. Geschmacklich ist er auch super, man merkt ganz leicht den Limettengeschmack. Von der Süße her passt es wunderbar. Der Boden, der ist nicht zu trocken geworden, der ist auch nicht zu weich. Von der Konsistenz ist er auch super geworden. Ja, dann hoffe ich, das Rezept und das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen drüber. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und so verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr von mir. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.